Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto di comparsa di logo con il plugin Particular di Reggiant. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects andiamo a fare nuova composizione. Andiamo a rinominare la composizione, io nel mio caso la chiamo Main. 1920 per 1080 andiamo a fare 29 e 97 fotogrammi per secondo durata 10 secondi oppure quella che preferite comunque e colore di sfondo nero ma questo non, non ha importanza al momento quindi una volta settato facciamo ok io ho già importato il mio logo quindi lo andiamo a importare nella nostra composizione Selezionando appunto il livello del logo, clicco S per eh, vedere la scala e vado a ridimensionare il mio logo in questo modo, in modo da avere questo risultato. Ora, tasto destro del mouse, appunto, sul livello del nostro logo, andiamo a fare precomposizione, lo andiamo a chiamare logo, facciamo OK, ci assicuriamo prima che si esposta tutti gli attributi in una nuova composizione, e facciamo ok ora andiamo a creare una nuova composizione quindi clicchiamo qua sotto su crea nuova composizione oppure andiamo qua su composizione nuova composizione e lo andiamo a chiamare logo animation sempre 1920 per 1080 insomma i, i settaggi rimane quello di prima facciamo ok andiamo a creare una nuova tinta unita quindi tasto destro del mouse qui oppure andiamo su livello nuovo tinta unita io lo chiamo BG che sarebbe il nostro background 1920x1080 sempre io come colore di sfondo per adesso tengo il nero faccio ok poi andiamo a prendere il nostro main che siamo andati a creare prima e lo andiamo a portare sopra in punto appunto a il nostro background ora tenendo selezionato appunto il livello main andiamo a prendere lo strumento rettangolo andiamo a disegnare un rettangolo in questa posizione cioè al di fuori del nostro logo in modo che ci crei questa maschera quindi andiamo a cliccare su la maschera che ci ha creato qui tracciato maschera all'inizio della nostra clip gli andiamo a applicare un marcatore ci spostiamo più o meno a 5-6 secondi a seconda di, quando, uh, di quanto volete che duri appunto mh, la vostra animazione e clicchiamo V per tornare appunto sullo strumento selezione facciamo doppio clic sulla nostra maschera e la andiamo a spostare praticamente dal lato opposto se teniamo cliccato Shift sulla tastiera come vedete eh, non ce lo va ad alzare o abbassare ma ce lo tiene appunto uh, a livello iniziale che siamo andati a fare quindi ci spostiamo alla fine del nostro logo in modo da avere questa animazione ora andiamo su sfumatura maschera e gli andiamo a dare una sfumatura maschera più o meno di 60 in modo da dargli questo effetto adesso io vado a togliere la selezione come vedete ci dà questo tipo di effetto una volta fatto questo Andiamo a fare un nuovo eh, tinta unita, quindi tasto destro del mouse, nuovo tinta unita e lo andiamo a chiamare appunto Particular. Facciamo OK, andiamo su Effetti, andiamo su Reggian Trap Code e andiamo a selezionare Particular. Bene, allora, come detto prima, questo è un plugin appunto di Reggiant, ossia eh, a pagamento, eh, che fa parte appunto di un pacchetto di Reggiant. Se volete vi lascio in descrizione eh, un link che vi riporta al mio sito che vi spiego come fare a eh, installare appunto questo plugin. Eh, quindi, niente, se volete, in descrizione c'è il link, cliccate e andate a, le a leggervi appunto come poter installare questo plugin eh, 
eh, di terze parti appunto su After Effects. Quindi una volta importato il nostro plugin, come prima cosa andiamo su eh, il livello main che siamo andati a importare prima e lo andiamo a rendere in 3D. Quindi clicchiamo su questa casellina, come vedete, col quadrato. Se non ce l'avete qui, vi basterà switchare qua sotto da una schermata all'altra. Quindi andiamo a metterlo, a renderlo appunto in 3D e andiamo a togliere appunto la visualizzazione del nostro livello. Quindi torniamo su Particular, andiamo sulla voce Emitter, andiamo a scegliere un numero di Particle Second elevato, quindi andiamo a mettere 1, 0, 0, 0, 0, 0, facciamo invio finché non ci dà questo errore, in modo che ci tenga il numero massimo appunto di Particle per secondo. Sotto Emitter Type, invece di Point, andiamo a mettere al momento Box, quindi andiamo su Emitter Size, invece di X, Y, Z, Linked, andiamo a mettere Individual. Andiamo a modificare questi tre parametri, quindi X, Y e Z, invece di 500 andiamo a mettere tutti e tre a 50. In questo modo. Ora torniamo su Emitter Type e andiamo a mettere su Layer. Siamo andati a fare questa procedura perché se noi tenevamo subito su layer non potevamo andare a modificare appunto i parametri che siamo andati a modificare adesso una volta arrivati a questo punto andiamo su velocity random invece di 20% andiamo a mettere un 90% ora andiamo su layer emitter sotto layer come vedete qua c'è nessuno e noi andiamo a selezionare appunto la composizione main appunto che siamo andati a rendere in 3D che abbiamo importato prima come vedete ci dà già questo tipo di effetto. Come layer um, sampling andiamo a mettere particle board time e in layer RGB gli lasciamo appunto RGB particle color. Bene, ora possiamo chiudere appunto la voce emitter, andiamo su particle, su live second andiamo a mettere invece di 3 1,5, su Life random andiamo a mettere 100%, su uh, spare feather andiamo a mettere un 25, come size gli andiamo a mettere un 6, andiamo ad aumentare il uh, size random fino al 100%, apriamo questa voce sotto size over life, come vedete si apre questo grafico dove noi potremo andare a disegnare il movimento del appunto del nostro effetto ma nel nostro caso andiamo in preset e selezioniamo appunto il secondo chiudiamo andiamo in opacity random gli andiamo a dare un 10% e apriamo la voce opacity over live come vedete ci dà lo stesso grafico di prima e questa volta nel preset gli andiamo a mettere appunto l'ultimo ora chiudiamo appunto la voce particle andiamo ad aprire quella shading master e sotto a shadow flat for main gli andiamo a mettere on stessa cosa sotto gli andiamo a fare on poi apriamo la voce shadow setting gli andiamo a dare un'opacità di 2 e un adjusted size gli andiamo a dare un 120 anche qui possiamo andare a chiudere il nostro shading ora andiamo sotto la voce physic gli andiamo a dare una gravità di meno 100 quindi andiamo a fare meno 100 andiamo a aprire la voce air andiamo a dare un air resistant di 1 andiamo a marcare questo, um, questa casella air resistant rotation in modo da um, attivarla poi andiamo a mettere in wind x andiamo a mettere 100 mentre in wind Y gli devo dare un meno 50 doppio ovviamente eh, questi parametri sono quelli con cui mi sono trovato meglio io ma potete comunque giocare giostrare e modificarli a vostro piacimento ora andiamo ad aprire eh, turbulence field sempre sotto a physics andiamo a mettere come effect position invece di 0 gli andiamo a mettere 150 e come in fade in time invece di 0,5 io vado a mettere uno 0,3 e anche qui possiamo andare a chiudere appunto 
la nostra sezione di physics. Bene, quanto riguarda appunto l'effetto di particular abbiamo finito, ora andiamo ad aggiungere un altro effetto, quindi andiamo sotto prospettiva, quindi qui nella barra laterale degli effetti predefiniti, se non ce l'avete qui basta andare su finestra e marcare appunto effetti dei e predefiniti, quindi andiamo su prospettiva e andiamo a mettere appunto come plugin l'ombra esterna, quindi lo prendiamo e lo portiamo al di sotto appunto del nostro um, plugin di prima di Particular. Ora gli andiamo a dare un'opacità di un 65%, come distanza gli andiamo a mettere 0 e come morbidezza io gli vado a dare un 65%. Ora andiamo a inserire un altro uh, effetto, quindi sotto i prefetti effetti e predefiniti andiamo a scrivere curve andiamo a mettere appunto sotto correzione colore prendiamo il plugin curve lo andiamo a mettere sempre all'interno appunto uh, del nostro mh, effetto particular e andiamo ad aumentare leggermente le luci qua in alto e ad abbassare un po' qua in basso in modo da avere un minimo di contrasto e questo appunto è l'effetto che siamo andati a ottenere aspetta che adesso vado ad abbassare la risoluzione questo bene o male è l'effetto che siamo andati a ottenere appunto con il nostro eh, plugin particular bene, ora andiamo a importare eh, all'interno della nostra composizione quindi andiamo su progetto e andiamo a importare appunto la composizione logo che siamo andati a fare prima e andiamo a mettere appunto eh, al di sotto di eh, particular che se noi andiamo a disattivare particular come vedete adesso al di sotto abbiamo il nostro logo originale ora gli andiamo ad applicare appunto un effetto di comparsa in modo da mm, che il nostro logo compaia man mano che l'effetto particular scorre appunto verso destra quindi andiamo su effetti predefiniti andiamo ad aprire prefiniti animazione transition wipes e andiamo a prendere passaggio lineare lo prendiamo e lo portiamo appunto su il nostro livello logo ora qui sotto nella nostra composizione se noi clicchiamo U sul nostro uh, livello logo come vedete ci ha già messo due marcatori noi li andiamo a prendere e li andiamo a togliere ci portiamo all'inizio della nostra clip come angolo di comparsa invece di 90 gli andiamo a dare 270 perché ci deve comparire appunto dal lato sinistro e andiamo ad attivare il nostro marcatore completamento transizione all'inizio della nostra clip quindi andiamo a attivare il nostro marcatore quindi ci portiamo intorno ai 6 secondi dove vediamo che appunto svanisce il nostro effetto e andiamo a portare il completamento transizione a 0 in modo che ci dia appunto eh, questo effetto di comparsa graduale che segue appunto il nostro effetto particular ora come ultima cosa io vado sempre sul, luo, sul logo vado a cliccare S in modo che mi si attivi la scala vado alla fine del mio effetto più o meno a 6 secondi poco più di 6 secondi appunto vado ad attivare il marcatore al 100% mi sposto avanti di un po' di alcuni frame e lo vado a mettere all'80% ora seleziono i miei due frame che sono andato a creare tasto destro del mouse andiamo su assistenza fotogramma chiave e andiamo a mettere regolazione automatica ora apriamo qua di fianco il nostro editor grafico ci assicuriamo che sia spuntato se noi clicchiamo col testo destro del mouse ci apre questa schermata e ci assicuriamo che ci sia mostra grafico riferimento e modifica grafico velocità quindi clicchiamo su questi quadratini che vedete qua e andiamo a modificare un po' la nostra onda in questo modo in modo che abbia un effetto di questo tipo vedete che scatta all'indietro 
una volta finito appunto il nostro effetto. Possiamo andare a deselezionare il nostro grafico ed ora se andiamo a vedere questo appunto è il nostro risultato finale. Come vedete il nostro effetto particula che ci rivela appunto il nostro logo al di sotto. Volendo un'altra cosa che si può andare a fare è nel background andare a cambiare il colore Se noi andiamo a mettere, tipo uh, in effetti predefiniti, andiamo a scrivere sfumatura, andiamo a mettere una scala sfumatura, possiamo andargli a dire, mettere invece di lineare, andiamo a mettere radiale, sopra andiamo a mettere un bianco, al di sotto gli andiamo a mettere un grigio, in questo modo, in modo da avere insomma un, una sorta di, di sfondo. Comunque potete anche... Eh, ovviamente usare eh, i colori che più preferite o andare a mettere appunto un qualsiasi altro sfondo bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial vi ricordo che in descrizione appunto trovate il link per andare a poter installare e scaricare appunto il plugin di Reggiant quello che abbiamo usato in questo tutorial quindi io vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto Lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!